buenos días a todos. Otra vez. Es un placer para mí y creo que para todos nosotros poder tener a dos personas como Billy y Andrew, los Oliver Twins, aquí en Alicante. La primera vez que están en España están aquí con nosotros. Es un tremendo honor. Y qué voy a decir yo de personas como ellos que llevan 30 años haciendo videojuegos que empezaron a hacer videojuegos cuando algunos de nosotros no habíamos nacido todavía, que cuando nosotros estábamos empezando a tener ordenadores, ellos ya tenían 21 números uno en el Reino Unido. Eh, ¿Qué más puedo decir de gente así que ha montado sus empresas de videojuegos que siguen hoy en día, que han llegado desde los 8 bits hasta los videojuegos persistentes y masivos como Sky Saga? No, no hay palabras para describirles y, por supuesto, todo el conocimiento que ellos tienen ya me gustaría retener la mitad. Y espero que nos puedan transmitir con su charla un poquito para que podamos disfrutarlos. Con vosotros, los Oliver Twins. Hi, and uh, we're known as the Oliver Twins. Um, we're very honoured to uh, be able to present this to you today, uh, and we really hope you enjoy it. <laughs> Muchas gracias. Eh, yo soy Philip Oliver, y yo soy Andrew Oliver, y somos conocidos como los gemelos Oliver, y es un gran honor para nosotros estar aquí con nosotros hoy. Okay, so today we're going to talk to you about our experience over the decades that we've been writing games, because we've written a lot of games over the last three decades, and we're going to have a sort of slide about the culture of the decade, the games that were around, that were our influence, our games that we wrote, and then some lessons that we take away from looking back at those years. Um, and then we'll finish up with some advice that we can give over the years of making games. And if we've got time, we'll do some questions. Vamos a hablar un poco de la historia, nuestra historia, en las décadas que hemos trabajado en este sector, un poco de la cultura de cada época, de los juegos que vivimos en esa época, de nuestros propios juegos que creamos, y también muchas lecciones que aprendimos a lo largo de los años y algunas preguntas, si es posible, al final de la presentación. So, uh, we're old. <laughs> well, we're actually 49, not quite 50. We were born in the 60s, the time of the Beatles, Star Trek, and when computers filled whole rooms. <laughs> bueno, somos viejos, pero bueno, tenemos 49 años y eso significa que nacimos en los 60 cuando ordenadores ocupaban una habitación entera. But we don't remember much about that. We were, we were tiny and computers <laughs> didn't really exist. Um, so when we were kids, um, this is what was cool to us. So we'd listen to things like ABBA. <laughs> um, but Star Wars was clearly a massive influence when we were about 10 or so. Um, and computers had started to come out. Well, in reality, we don't remember this los ordenadores tan grandes y tal, pero lo que recordamos son las cosas guay de la época como Star Wars y Ava, que sí que nos marcaron mucho la juventud. So, um, the games of the 70s were very basic, but games had started. Pong had been invented in the 80s, in the 70s, there was computer space. We had a Merlin, this little red toy, um, and there was the Magnavox, um, which you could plug into a home TV. Not that we had one. Eh, los juegos de la época, eh, aunque eran básicos, sí que empezaron a aparecer eh, juegos como el Pong, el Space Invaders, y nosotros teníamos el Merlin, este que podéis ver en pantalla, que se conectaba a una, una televisión, aunque nosotros no teníamos una. Okay, so um, things really kicked off for us in the 80s. This was when we were teenagers. Um, Back to the Future was the coolest film along with Terminator, although <laughs> that might be coming back shortly in reality. Um, but proper games had um, started to go mainstream, uh, and we remember watching the Space Shuttle launch. So. 
los juegos realmente empezaron a despegar en los años 60 y con, con temas relacionados con eh, Regreso al futuro y Terminator y empezó esto a, a convertirse un poco en mainstream. Okay, so, um, so the games of the 80s, um, this is when we were playing these, these games. The, the Space Invaders and Pac-Man were our main influence, and we played them a lot in the arcades. But what happened in the UK, that's where we're from, is it was the rise of the home computers. Sinclair was kind of one of the main people who kicked off, but obviously there was the Commodore and, and the Amstrads, obviously. Um, but all the 8-bit computers, and every six months there was like a better computer. So we um, learned how to program these computers. At first, at basic, they all came with keyboards. It was all about typing listings, um, and we just knew that we wanted to make games far more interesting than homework. <laughs> Eh, durante los años 80 empezamos a jugar todos estos juegos y en, en el Reino, Reino Unido, de donde somos nosotros, eh, empezaron a, a aparecer ordenadores como los Sinclair, los Commodore, los Amstrad, eh, ordenadores que reproducían juegos 8 bits, eh, que cada seis meses salía uno nuevo. Y nuestro interés fue aprender a programarlos en código básico, y, y cosa que era mucho más interesante que hacer los deberes. So, fascinated by games, um, we wanted a home computer. Our, um, our brother got a <coughs> ZX81 um, and put it under the family TV, and we started to play, but we had 1K of memory. That, that's what, 17 tweets or something. It's like, there's no memory. It's like, so um, it did teach us an important lesson that we needed a better computer. <laughs> <laughs> so uh, we saved up and we bought a Dragon 32, which had 32K of RAM and color and a good keyboard. Would you like to? <laughs> eh, fascinados por, por los juegos de esa época. Eh, puedes. Yeah. Sí, fascinados por los juegos de esta época, nuestro hermano se compró un, un ordenador muy chulo que ponían en la televisión. El ZX81, que el tenía un K de memoria, y que esto hoy en día es equivalente a unos 17 tweets. Y eso nos, nos enseñó que, bueno, no, no, sí, eso nos enseñó, nos dijo que necesitamos un ordenador mejor. Y ahorramos y nos compramos el Dragon 32, que, no, el Dragon que tenía 32. Eh, de, de memoria, muchas gracias. So we, so we learned to write the basic and we got one of our games published in a magazine as a type-in listing. We then decided to move on to the BBC Micro, which was more powerful, more expensive, much more expensive. Um, but we were able to win a national TV competition. We, we came first in designing a game and we made a game. We'll show you the video. Um, it was a lot of work, but we absolutely loved making games. And with our success, we were able to convince our parents and the teachers that we could take a year out from before we went to university to try to make games as a living. Aprendimos un poco cómo iba el basic y nos hicimos con una BBC Micro eh, que era mucho más caro en la época y eh, fue a raíz de eso que ganamos un concurso en la televisión. Eh, habíamos hecho un juego que, aunque fue mucho trabajo, era algo que nos, nos apasionaba y que ahora os enseñaremos el vídeo y con, con ese éxito pudimos convencer a nuestros padres que nos dejaran un año antes de ir a la universidad para intentar hacer de nuestro hobby algo más, más productivo y serio. So, us, us at school on national TV. Sound. <laughs> Should we try that one again? Yeah, how loud? Well, the first time I played was on our computer competition. You know, a few weeks ago, we asked you to design a game and send it in either as a drawing or else as a. That's Gary Newman. What sort of special things you were looking for before you made the films? Well, it was looking for. But it's obviously a game concept. Right, let's meet these guys, shall we? Can we have a nice welcome, please, for our computer competition winners, Philip and Andrew Oliver from Trophies in Wiltshire. Where are they? Andrew and Philip. All right. But 
important to do really is take a look at your game and action. Okay, so, so let's start again now. Right, the arrows in the top corner, in the cake, in the So, I'm going to the wall first. The wall okay. Right, so anyway, I know that everybody will be green as envy. They've got a nice computer there, I don't know if I'm so we said, why don't you choose another prize? And you decided to go for what's called a high resolution monitor, so whether that is. And once again, congratulations to the winners of our computer competition, the other ones! <laughs> That was 1983. Yeah. Eso fue en 1983 y nada, el vídeo eh, hablaba de cómo ganaron ese concurso y que como ya tenían un ordenador gigante en casa que eligieran otro, pre eh, otro premio, que, porque el premio realmente era ese y, y ganaron una pantalla de alta resolución. Thank you. Okay, so um, these are our early games. So the top row are the games that we wrote when we were still at school. Um, into uh, the second, the telescope. Actually, the second row was our sixth form. Um, so whilst we were in the sixth form, supposed to be doing maths and physics, we were writing Killipede and KV. Some of these games, So. We worked out that we needed to move from basic into assembly language because we wanted to write arcade games. So nice fast games. Yeah. Um, do you want to translate? Yeah. Bueno, estos son algunos de nuestros eh, videojuegos. Um, la segunda fila de, de todos estos, bueno, aquí en, en general enseñamos esos videojuegos que nosotros hacíamos mientras cuando, cuando nosotros estábamos en bachillerato y se supone que debíamos estudiar matemáticas y física, pues desarrollábamos videojuegos. Y nos dimos cuenta de que debíamos movernos de básica a assembly para poder eh, desarrollar videojuegos arcade, que fueran un, un poco más rápidos. So, on leaving school and all of our friends leaving to go to university, we had one year to make some money and prove that we could make a living, um, otherwise we had to go to university. Um, so, we were lucky, we met um, Richard and David Darling, just setting up a company called Codemasters, um, and they offered us um, £10,000 to write Super Robin Hood. We took them an idea on paper and said, sort of a platform game, um, but you're Robin Hood, there'll be soldiers to kill, shooting arrows. A sort of, well, it, I was going to say a generic platform game, but it had an image, and this was kind of before platform games. I think we'd had Jet Set Willy and Manic Miner that we were inspired by, um, and that was a huge break for us. Bien, entonces nos encontrábamos en la situación de tener un año para demostrar a nuestros profesores y a nuestros padres que eh, podíamos eh, vivir de, de los videojuegos. Tuvimos suerte y comenzamos a tener eh, una serie de relaciones con eh, una empresa, con, eh, ¿cómo era? Eh, con Codemasters. Y nos hicieron una oferta eh, para comprar nuestro... Un, prototipo de, de videojuego de Robin Hood por unos 10.000 unos libras, que en aquel momento era un pastón. Y, eh, y nada, empezamos a desarrollar eh, este juego de plataforma, que pues, incluía disparar flechas y demás, cosas de Robin Hood. Y en realidad iba a decir que era un juego bastante genérico, pero en realidad teníamos una imagen ya de un personaje que, que se había creado antes que creamos, que, de que creáramos nosotros el juego. Así que era un reto. Ok, thank you. So, um, what we're also famous for is we wrote a lot of simulators. We thought, what would people be interested in so that the image was already obvious? So, if people liked car racing, um, BMX simulators were popular, jet skiing, um, <laughs> skiing itself. We, we picked on a popular theme and then saw how good a game we could make based on that theme. Um, bien, en aquella época, bueno, nosotros creímos que era una buena opción eh, los juegos de, de simulación, ¿no? En que si no va a estar interesada la gente en hacer, en expresar esa vida real en los videojuegos. Y, y creímos que las carátulas y demás eran un, un buen eh, punto fuerte para invertir en ello, ya que la gente le gusta, pues, 
cosas de la jet y, y demás. De los BMX, de los eh, esquís acuáticos sobre el esquí en sí mismo. Okay, so, but what we're most famous for is Dizzy, because we created um, th this little character, and it, it came from a few places. We wanted, we, we loved cartoons and we loved Disney, okay, so uh, get that out of the way, and we thought, wouldn't it be cool if you could create, you could control a character within a cartoon, and that was the goal uh, with this game. It was also a, a goal to make an adventure that you could play at your, your own pace, because up to then, games were, were relentless in killing you, uh, and it, they didn't need to. We wanted a game that if it takes a long time to load on a cassette, you can play it for a long time. And so it was based more around puzzles and story. Um, bien, entonces fue cuando creamos eh, nuestro videojuego Tichi. Eh, que se basaba en un, un personaje pequeñito, pero es que en realidad, tenemos que admitirlo, nos encantan los, los dibujos y, y Disney. Y entonces pensamos, ¿por qué no podríamos crear un, un personaje de dibujos que protagonizara nuestro videojuego? Eh, nos atraía también la idea de, realizar un, de diseñar un videojuego para que el jugador tuviera su propio tiempo, su propio ritmo, para que llevara su propio ritmo. Si estás ante, ante una amenaza de que te maten el personaje, no puedes disfrutar realmente del videojuego. Entonces nos pusimos a ello. Ok, thank you. And so we were sort of making a Dizzy game, making a simulator, making a Dizzy game. We'd go mad if we just wrote Dizzy and Dizzy and Dizzy. So We'd go Dizzy. Uh, and we wanted to see how people would play one game, so you have to wait for reviews, wait for um, seeing how it went, so we'd write a sports game, and then we'd go back to write Dizzy. We were writing about one game a month. Yeah. So, and, and on the side, we wrote a couple of other games, uh, like... This one was written on the side. Um, Ghostbusters, because somebody came to us and said, would you like to write Ghostbusters, and it's like, we're writing a lot of games for Codemasters, but... Uh, yeah, we can buy a couple of other games. Uh, we've got some spare time. Yeah, we've got spare time. <laughs> but we had no friends. <laughs> <laughs> They'd all gone to university. Our friend was our Spectrum and our Amstrad. Um, bien, entonces queríamos empezar eh, el diseño de este juego de Ditchy, pero para ver, teníamos que decidirnos realmente entre dedicarnos a, al, al diseño de este tipo de juegos de aventura y a los simuladores, entonces decidimos centrarnos en los de aventura y de cualquier, o sea, en cualquier eh, caso no podíamos arriesgarnos a, toda, a dejarlo todo en juego, entonces decidimos crear un juego de deporte antes para ver qué tal iba. Y bueno, a todo esto estábamos, creando, estábamos diseñando un juego al mes, que se dice rápido. Eh, entre ellos, bueno, como nos han enseñado Ghostbusters, eh, porque hubo alguien que vino a ofrecernos mm, un proyecto de, de esta película. Y en fin, todo esto lo hacíamos mientras nuestros compañeros iban a la universidad. Thank you. It's all right. So, um, what lessons did we get from the 80s? Well, we worked very hard, I have to say. Um, it wasn't a rock star lifestyle. We were most of the time working at the keyboard. Initially, one Amstrad CPC 664. Um, when we started getting royalties and we started getting success, so we bought more computers, uh, eventually getting PCs linked to computers. Um, but the reason we were having a lot of success is because we weren't making the games for each other. We were making them for the audience, thinking about the kind of people that would play our games and want, and what kind of entertainment they wanted. And that's one of the reasons why we had so much success. Um, bien, en esto es la época de los 80. Eh, trabajamos muy, muy duro y no fue una vida como de estrellas de rock. Realmente nos pasábamos el día delante de, del teclado de un teclado de un eh, BBC, bueno, BBC, Abstract, sí, Abstract, BBC eh, 664, y en el momento en que empezamos a ganar eh, dinero a partir de los derechos de autor, pues pudimos comprar más ordenadores, y creemos que la clave de todo este éxito estuvo, reside especialmente en que no hacíamos videojuegos para nosotros, hacíamos videojuegos pensando en el público que estaba esperando jugar, eh, con esos videojuegos y esa fue la razón de que tuviéramos tanto éxito. 
Um, we, we obviously thought about the business side of things. A lot of game developers were only thinking just about the games, and we were thinking more about the business of how we would make sequels, how we would get people to recognize brands, um, how they would make sure we'd buy the sequels. That was important to us. Getting a good development pipeline. Initially, we started with the, six, the Amstrad 664, which all the games were therefore compatible with the 464 and the 6128 at the other end. But the biggest market in the UK was the Spectrum. And uh, we didn't fancy actually typing on this keyboard, so we actually wired our Spectrum to an Amstrad um, with this, yeah, so there, with this uh, cable, and then we could um, yeah, simply yeah. bolt that onto there. Goes in there somewhere. <laughs> <laughs> I think that sort of goes on there. It's been a few years. But <laughs> we didn't have to type on that, so, um, and our games were hugely successful on the Spectrum as well, as a result. It also meant that whilst developing, if it crashed, doesn't matter, just send it down again. Um. Y bueno, retomando lo que decíamos antes, eh, no se trataba solamente de crear un juego, se trataba de ver una oportunidad de negocio en ello, porque debíamos vivir de ello. Eh, nos preocupaba mucho eh, desarrollar videojuegos que pudieran tener secuelas, eh, que, dieran, que estuvieran relacionados con marcas y eso era muy importante. Y lo, lo fundamental era crear una corriente de, de desarrollo, con una gran tubería de desarrollo y empezamos eh, un poco a toquetear con el abstract eh, 664. 664 porque realmente nosotros no nos sentíamos cómodos con él. Entonces, eh, lo que hacíamos era, eh, perdón, nos sentíamos cómodos con el abstract, pero como lo que se llevaba era el Spectrum, lo que hicimos es, eh, fue conectar nuestros juegos del Spectrum, como han enseñado, a un teclado del, a nuestros juegos del abstract, a un teclado del Spectrum, para poder eh, jugar más cómodamente, porque nosotros no podíamos escribir en esos teclados tan pequeños. Y, en fin, debemos, tengo que decir que, que eso fue un gran éxito y, y que funcionó, al final al apaño. Thank you. <laughs> um, the other important thing was we were making a get bad a game a month. Um, and one of the ways we were able to do that is because we created some very good tools. Uh, which we sold. <laughs> <laughs> so an art package so that we could draw the loading screens and draw some of the big backgrounds that we put into the games. Um, and then this uh, sprite package, which allowed us to dr draw small 2D sprites with animations, with rotations. Um, and then be able to compress all the graphics, save it all out into a single file with the code required to actually print them onto the screen very, very quickly. Uh, a package we sold, but in fact we then used uh, to create our games very, very fast. Everybody else should have been using this. Um, when it came to other computers, the Commodore 64, the ST and Amiga, um, we worked with Codemasters to find other developers to convert our games to these platforms. Um, bien, la razón de que pudiéramos también desarrollar un videojuego al mes. Yeah. Uh, it's all right. eh, de que pudiéramos desarrollar un videojuego al mes fue tan, eh, gracias a que disponíamos de muy buenas herramientas, como han enseñado, pues. Eh, Las crearon. Claro, ah, cre perdón. Crearon muy buenas herramientas a partir de las que eh, podían desarrollar los fondos, eh, tenían paquetes de sprites, eh, sprite de, mmm, podían crear todas las animaciones, las rotaciones, la comprendían, o sea, tenían un paquete comprendido de, de mmm, ilustraciones y todo, todos estos listings de, de la codificación eh, aparecían rápidamente en las pantallas. Al final, eh, con el eh, Commander, ¿era? Con el Comedor y... Ah, Comedor. Y lo comedor lo 64 y el ST Amiga eh, se pusieron más, más de moda y hablaron con la empresa de eh, Code Masters y para que intentaran buscar a otros desarrolladores que, que eh, diseñaran para estas, estas eh, plataformas. También vendieron esto, estas herramientas y crean que todo el mundo debería usarlas, no solo ellos. Mm. Ok, so, uh, the 90s. Uh, this is what represents the 90s for us. Um, it was uh, proper handheld gaming. We all remember Tetris and obviously 
um, the consoles took hold, particularly PlayStation, which we absolutely loved. So, um, yeah, the consoles there, it was the uh, 90s were the era of the consoles where the home computers started to disappear, um, taken over by Nintendo, Sega and Sony, with the likes of and Tomb Raider, um, Sonic, Mario, and of course Grand Theft Auto. Um, and we started going, all the games started going 3D. Bueno, um, bueno, uh, para nosotros lo, los 90 fueron muy buenos años también. Eh, en este año empezaron a tener, a, un, 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 empezaron a tener a, eh, compañías como PlayStation y... Que además eh, les encantaba. Sí, que, que les gustaba mucho además. Eh, luego también otras compañías como eh, Sega, Sony eh, y, bueno, y videojuegos co, como Mario eh, sí. tuvieron también gran éxito en esta época. En, Sí, y los ordenadores de, de casa empezaron a desaparecer, dando lugar a las consolas de Nintendo que todos conocemos hoy en día. Ok, so what were we doing? Um, we'd had a lot of success at Codemasters, um, but that was all on the computers. Um, consoles came in, everything was changing. Um, we set up a new company um, and leaving Codemasters. So it was called Interactive Studios but we later decided to rename it to Blitz Games. We decided to back the PlayStation because we thought it was amazing. Um, we just looked at the technology, the fact that you could save huge games onto CDs. It did 3D very well. And um, we backed PlayStation when most people thought that only Sega and Nintendo were the pub publishers to b to the hardware to go with. Famously, we had some meetings. There were companies like Acclaim and stuff who said, What does Sony think? They make TVs. How do they think they're going to compete with Sega and Nintendo? Um, but then suddenly we found that everyone wanted to turn to PlayStation. We were there. In <laughs> reality, um, with Codemasters, we had a lot of success, but it was the moment to create our own company, and we said adios to Codemasters. Y, um, esto hizo que nos, nos dirigiéramos más hacia plataformas eh, diferentes, en, entre ellas PlayStation. Nosotros respaldamos el proyecto de PlayStation porque pensábamos que era increíble y tanto la tecnología como eh, las imágenes en 3D, en fin, nosotros pensábamos realmente que PlayStation era un muy buen proyecto cuando otros eh, creían que no podría competir con Nintendo. Y, con este paso empezamos a, a ir a asistir a reuniones, a tener reuniones con, con gente de, de, la, de, la, de, la, de la televisión que se preguntaban también cómo iban a poder competir con Nintendo. También, también creamos en esta época la compañía, nuestra compañía Interactive Studios que posteriormente pasó a, a llamarse Blitz Games. So this was a time when the film companies and the toy companies all came in and wanted their big blockbusters converted into video games. Um, so we were running four or five teams making different games and making sure that we did our trick of making sure that they were compatible. So they were on PlayStation, but we would take them across to the other machines, the Nintendo 64s and uh, Sega Mega Drives. Um, and the Dreamcast, obviously. Eh, fue una época donde todas las compañías con grandes eh, éxitos en taquilla querían eh, una versión de juego y entonces, fue entonces cuando creamos equipos de cuatro o cinco personas que se dedicaban a hacer que estos juegos que creábamos eh, pudieran ser compatibles con otras plataformas tales como Nintendo o Sega. Thank you. So, lessons from the 90s. Well, um, the games were getting bigger and we needed to be... Um, either part of a team or make a team. We decided to make a team, which meant hiring people, finding good people, motivating people, and then getting a good teamwork atmosphere. And we had to be pretty careful on the money side of things, the business side of things, because a lot of money was coming in, but a lot more seemed to be going out. <laughs> um, documentation, planning, schedules, all became very, very important, keeping everybody informed to, so that it all came together on schedule. Um, and, of course, the people who controlled everything were the people with the money, and so that tended to be the large publishers. 
Um, so we ended up having to do what they asked us to do. Most of the time that was cool, but not always. Bien, entonces, eh, cosas que aprendimos de los 90, eh, los juegos se hacían mucho más grandes. Entonces tuvimos que decidir si formar parte de un equipo o ser un equipo propio nosotros mismos. Y decidimos formar nuestro propio equipo. Eh, esto nos planteó el, el tema de encontrar a gente que, que sirviera para esto. Y tuvimos que tener cuidado con, con el dinero, ya que salía más dinero del que entraba en ese momento. Teníamos que planear bien los horarios y... Eh, fue, fue muy complicado porque mucho del control lo llevaban las grandes compañías que publicaban estos juegos. Ok, so, entering the new millennium. Um, these were the things that were hot uh, in the culture, um, but what were we doing at the time? Oh, sorry. <laughs> Entramos en el nuevo milenio y estos son unos ejemplos de las cosas que tenían gran, gran éxito durante estos años. So the games of the new millennium, well, the teams were getting a lot, lot bigger. Uh, Microsoft had now joined the console race and had produced Halo. We did Fusion Frenzy, which we came out before Halo. Um, we, Sega um, had obviously uh, decided to leave hardware and put their games onto other people's platforms. Steam was introduced and made playing games on the PC cool again. And we had some massive new franchises starting with hundreds of people working on them. Eh, bueno, ¿qué tipo de juegos se crearon en, durante estos años? Los equipos de, de producción de juegos se hicieron mucho más grandes y Microsoft entró en, el, en la competición eh, de los videojuegos. Eh, también Sega empezó a crear nuevos juegos y llegó, con la, la llegada de Steam eh, volvió a ser cool, digamos, guay, eh, jugar a los juegos en, el, en los ordenadores, en los PCs. Okay, so uh, what were we doing? Um, Blitz Games was getting pretty big, um, doing lots and lots of licensed um, games on the different platforms, but we saw different things were happening. Um, the games were getting pretty scary, um, the amount of money and control, and there were new t technologies coming in that we wanted to experiment with, and you, we were finding niches in doing um, things like karaoke games, um, fitness, fitness games. Uh, we loved the Wii and the controller. It was very novel. Um, but the costs were going up into millions and millions of budget, but the percentage of profit was coming down and down, and it was getting very kind of scary that we were dealing with millions with very thin margins. You only needed to deliver a month late, and you'd be losing money. Eh, ¿Qué hacíamos durante esa época? Eh, la compañía, nuestra compañía Blitz Games estaba creciendo, y, pero también estaba creciendo el tamaño de los juegos. Eh, veíamos que juegos, otras compañías y otros juegos lanzaban grandes títulos con, con grandes características y esto era, daba miedo, ya que nosotros nos centramos más en juegos mmm, más distintos de karaoke, de de salud y veíamos que los costes de producir juegos eran muy grandes y que los porcentajes de beneficios eran muy pequeños, algo que nos daba bastante miedo. Thank you. So, lessons from the new millennium. Well, unfortunately, um, all the developers um, were getting typecast. So, if you did cartoon games, that's all you were capable of, which was a bit strange. Um, if you did car racing games, that's all you could ever do into the future because people only trusted that you could only do car racing games. Um, but the games industry did start to get respect outside of the games industry. We started having politicians and governments actually favourable towards video games, thinking this is a good industry. We had other industries looking at the games as training tools. Um, serious games. Serious games. Um, the, um, the whole global market took off. You could start selling everywhere. The problem was that people could be developing anywhere and often in lower cost countries, which meant that the margins got even tighter as you became undercut by other countries with um, cheaper resources, um, manpower costs. Um, obviously lots of meetings um, and documentation because there was so much money um, being spent and all the independent developers were just treated with the sort of licenses of, t of 
TV shows and games and things like that. Eh, bien, eh, lecciones que aprendimos de esta época. Eh, muchas veces las compañías se les clasificaba como que solo podía hacer una cosa. Si hacía juegos de, de carrera de coches, solo eran capaces de hacer juegos de carrera de coches, cuando este pues, no era el caso. Sin embargo, la, la industria de los videojuegos sí que ganó un poco de respeto fuera de, de la propia industria. Eh, los políticos y todos veían con, con buenos ojos esta compañía que sí que que era favorable, estas compañías que eran favorables, eh, juegos mmm, que se basaban en, en, en juegos físicos de movilidad y todo, todo esto. Sí. Y también en esta época se lanzó el mercado internacional donde podías vender juegos en cualquier parte del mundo y esto con, conllevó a que se, crean, se crearon eh, compañías independientes que podían crear juegos y lanzarlos ellos. Claro, entonces empezaron a, a llevar a cabo reuniones eh, con otras compañías, documentación, eh, la visibilidad de estos juegos en la televisión aumentó y todo esto era, uy, gracias, todo esto conformaba un poco el, el panorama de, del nuevo milenio. Okay. okay, so going into the teens, this is like five or six years ago, um, things are changing. TVs are getting very big and very high res, computers are very powerful, and uh, we're taking things in a few different directions now. Oh, sorry. Um, bien, ahora eh, las televisiones, bueno, en, en la década del 2010 las televisiones son enormes, los ordenadores son súper potentes y el mundo de los videojuegos se mueve en diferentes direcciones. Um, in the teens, um, these teams that had been quite big um, in the new millennium, um, they were just growing to enormous sizes, like a thousand people. Um, they, you were also getting, at the lower end, you were getting, because of digital distribution, lots of interesting smaller games by smaller t teams. Um, things like your Minecraft, um, and um, even team, teams are small that create the Clash of Clans and Pokemon. Um, but they, there was no middle market. There was no market for the TV, the, the, the game of the TV series, or the game of the toy, or the game of the films, with the exception of Lego, who do very good games. <laughs> they are good. Um, and of course, digital um, has now, digital sales have overtaken um, boxed sales. Eh, bien, en esta nueva década, eh, las, las cantidades en las que se miden las cosas se disparan. Ya no se miden en unidades, sino en miles y miles de personas. ¿no? Y la, a nivel de distribución, de distribución, sí que es verdad que había pequeñas compañías con juegos un poco más pequeños y humildes como como Minecraft. incluso Minecraft o incluso Pokémon al principio eh, y después había una inexistencia de un, de un mercado medio en el que pudieras comercializar videojuegos sobre eh, películas, sobre dibujos, eh, sobre juguetes a excepción de Lego, que Lego siempre ha estado ahí y llegamos también al punto en el que las ventas digitales aumentan mucho más y superan a las ventas de, de los videojuegos de caja Okay, so um, Blitz Games, pretty big. We felt ourselves very lucky to get some very big licenses, although they were our last licenses. Um, Puss in Boots uh, started as a Connect game, which was lucky because uh, Connect was big, and we were seen as typecast to do cartoon Connect games. Um, we're very proud of Puss in Boots, a huge game, and of course we ended up taking over all of Epic Mickey and bringing it to so many different consoles Epic and Mickey pieces. Two. Epic Mickey 2, yes, we did Epic Mickey 2. Uh, Junction Point Studios did Epic Mickey 1. Bien, nuestra empresa Blitz Games eh, empezó a trabajar con las licencias para intentar conseguirlas porque a ellos realmente lo que les gustaba era desarrollar videojuegos basados en, en dibujos, ¿no? Y uno de los ejemplos es el gato con botas, eh, que era bueno, un, un videojuego basado en, en la película. Otro ejemplo que tenemos es Epic Mickey, eh, un gran, gran videojuego 
eh, bueno, y aquí Epic Mickey 2, y empezamos a desarrollar el videojuego para diferentes consolas. Um, the finances were getting very, very tough. The middle market was disappearing, so unfortunately Blitz did go out of business. Um, but never give up. We uh, formed a new company um, with our good friend Richard Smithies in September 2013 um, with the idea of focusing all of our development, um, talent and resources on just a single game. A single game that would be digitally distributed, it would be online and it would be a game that just grows over time because that's the future. We started with 50 people and we're already over 100 people. Bien, entonces, eh, para nuestra empresa, para Blitz Games, la finan el, los temas financieros empezaron a complicarse un poco y ese mercado medio del que hablábamos desapareció, pero nunca os deis por vencidos, porque en septiembre de 2013 creamos una nueva compañía en la que nos, todos nuestros recursos y nuestra idea principal se iba a centrar en un solo juego. Este juego es digital, online y es un juego que crece y crece y crece y nunca deja de crecer. Y esto mismo es el futuro. Empezamos con unos 500 trabajadores y ahora somos... Eh, 50, 100. 100. Eh, perdón. Empezaron 50 y ahora 100. 100. <risa> so, what does it look like? It looks like this. So that's the new game and that's what we're working on and you know what, in some ways it is returning to some of our roots. You may recognize certain things there, um, but it is a massively multiplayer online game. It's running as a service, it's currently free to download, so I'll get in there while it's free. Um, but it, everything has changed. Um, this is all running on servers, so we have a dedicated team running 24 hours. It can be played from anywhere in the world. It's running in many different languages. And it's amazing that um, everyone is playing in the same world, walking past each other. Um, it's amazing how technology has moved on. Um, and we're very proud of it. And we'll be working on it for some time. <laughs> Bien, este es el nuevo juego que estamos desarrollando y es como volver a nuestras raíces un poco. Es un juego multijugador online que 
actual, bueno, ahora mismo es gratis de descargar, así que podríais descargarlo mientras es gratis. Y como podéis ver, un poco todo ha cambiado en, en el sentido de que somos un único equipo dedicado a, al desarrollo de este juego, eh, un juego internacional que vamos a, a comercializar por todo el mundo en muchos distintos idiomas y que estamos muy apasionados por trabajar. Thank you. Um, so, digital distribution is the most important thing from, from the teams. Um, it's, that's the future, um, which is good. No plastic to put in landfill. <laughs> And it also enables diversity, diversity in the size of games, on the type of platforms you can put things on, whether the game is running locally or on servers. Um, it's fantastic, but it is harder for the larger companies to actually change direction. So starting a fresh, starting a new company enabled us to hit the ground fast and get this game up and running very, very quickly. Some amazing technology behind the scenes. Um, And of course, we're working with the publisher, um, Smilegate, who are a huge, um, successful company publisher in the East. They actually have the biggest game, biggest grossing game in the world called Crossfire. It's um, massive in China. It's where you see all these e-sport championship leagues and everything. A lot of the time, it's Crossfire they're playing. Um, And obviously, it's important to sort of get the business model right, and that's all changing as well. So this game is a free-to-play game, and actually, that's what people kind of want in the future. They want to be able to play the game, experience the game, and then if they really like the game, then they can buy within the game. El era evidente que el futuro era la venta de juegos en formato digital, que era bueno también. No hay plástico ni envoltorios que que producir y esto también eh, favorecía la diversidad de los juegos mm, si mm, funcionaban de manera local o si en, de un, desde un servidor y era muy rápido mm, sin embargo era difícil el cambio de, de, de estrategia de, de negocios eh, con esta esta tecnología bastante Claro, especialmente difícil para grandes compañías realizar este cambio de, de visión, de tener los paquetes eh, y que todo funcione localmente a, a los servidores. Trabajaron con Smilegate, que era una compañía muy exitosa en el, en el este, eh, que desarrollaron en el juego de Crossfire, eh, que podréis ver en, mucho, en muchos escenarios de eSports en, en China, ¿no? Uh -huh. en, y desarrollaron también eh, las plataformas, o sea, han invertido en, en esta idea de hacerlo plataforma libre, plataforma gratis, de forma que todos los jugadores puedan jugar sin tener que pagar al juego y si les gusta mucho, pues que ya paguen para, para tener más servicios. So, um, we've been making games for over 30 years. Um, we know things change and we have to change with them. It was very, very sad that we had a business that went bust, but we weren't about to give up. Um, we have to change, we have to adapt, and we have to look to the future with optimism. Looking to the future. Oh, I'll <laughs> let you. Sí que eh, llevamos más de 30 años desarrollando juegos y sabemos que las cosas cambian y aunque es triste que, que nuestra compañía no, no fuera exitosa, sí que vemos... A, ten, acogemos al futuro con los brazos claro, abiertos. Claro, no hay que rendirse nunca, como <risa> ellos, que después de tener una compañía eh, que no fue todo lo bien que se podía esperar, han creado otra nueva y hay que ser optimistas de cara al futuro. Ok, the future. <risa> well, what do you think the future is going to be? Uh, the future is what you make. Um, right, no. Um, these are some of the future images that we see. And we all love technology. It's why we got into it. And we were always quick to get onto new computers and quick to grab things. And with our money, we have bought um, futuristic toys. Um, so let's see where this takes us. Bien, ¿qué, el futuro, ¿qué, qué de para el futuro? Eh, de para lo que nosotros hagamos de él. Eh, nosotros amamos la tecnología y siempre hemos sido rápidos en acoger la nueva tecnología. Que, y los nuevos, de hecho, hemos invertido bastante de nuestro dinero en, en nuevas, eh, nuevos juguetes y tecnología. Pues, eh. 
Was this yours? Oh, okay. Um, yeah, so what, how, how are games going to change? Everyone is talking about the buzz of AR, VR. I go to a lot of conferences. I see all the new technology. Everyone is jumping in, and it's kind of exciting when it's not making you sick. <laughs> and <laughs> um, there is cool stuff in it, but there's going to be some winners and there's going to be some losers. Um, and it could take in different directions. I mean, we've already seen a couple of examples. Google Glass. Who remembers Google Glass? <laughs> Sorry, this was only a couple of years ago. Um, there's some very big things that are coming. Um, and some of the ones that you think are standard now may just disappear. Um, and some may be hugely successful. And some may be hugely successful. Um, there's definitely something that grabs you um, when people get it right. Um, and that's what we're about, grabbing a big audience and getting them excited and getting them immersed into our video games. And there is no immersion like some of this stuff that's happening. Bien, ¿cómo van a cambiar los juegos? Como hemos visto, la realidad virtual y, y todas esas tecnologías que están surgiendo. Y claro, están muy bien mientras que no te hagan vomitar por la sensación. Y en todo esto habrá eh, compañías que sean ganadores y otros perdedores. Sin embargo, bueno, ¿quién de nosotros recuerda el Google, Cla Google Class de, de hace dos años? Eh, todo esto nos nos ha hecho pensar que hay que eh, coger el interés del, del, del público, del público y, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Claro, hay que, hay que saber captar al público y porque es muy hay, hoy, hoy en día hay un gran público que puedes captar, entonces hay que saber captar la atención que se mm, metan en el mundo de... de los videojuegos y que estén emocionados por cada videojuego al que puedan jugar. Okay, but we just love this industry because we know that it will just continue to evolve, get better, and at the end of the day, they will need creativity. They will need people like us here to make games, and we can get them to anyone in the world like relatively easily and pretty much instantaneously. If we have a good idea for our game now. Like, we could get it into the game within a week and be seen by people around the other side of the world. And that is such a cool thing to be able to do. Um, realmente, amamos la industria del videojuego, que está en constante evolución. Um, siempre se, ne se necesitará gente con creatividad que puedan hacer estos juegos y encima que, que estén disponibles glo globalmente. Eh, si tenemos una buena idea podemos incluso hacer el juego y desarrollarlo todo en, en el tiempo de una semana y ponerlo en el mercado. Thank you. So lessons from the future. Um, well, we overestimate the change that will happen in two years and we underestimate the change that will happen in ten, according to Bill Gates. But I think he's right. Um, there will be many surprises and without many opportunities. Um, and as Graham Wood said, change has never happened this fast, but it will never be this slow again. Las lecciones que podemos aprender del futuro. Bueno, se, se dice que eh, sobreestimamos lo que podemos hacer en, el, en dos, dos años en el futuro, pero eh, estimamos por abajo, subestimamos lo que podemos hacer en, en un periodo de diez años. Y está claro que habrá muchas sorpresas y muchas oportunidades en, en este tiempo. Y aquí en pantalla tenemos una cita de Craig Wood donde nos viene a decir que... Eh, que el cambio se ha producido muy rápido eh, y nunca será tan lento como ha sido. So, to just demonstrate that point, the iPhone or smartphone, Android, didn't exist 10 years ago, right? And neither did Facebook. So, just think about that. They have changed things a bit. So, yeah. So, the biggest change is going to be the one that we don't predict. Um, but... People will be playing games. That's the important thing. We're just not exactly sure how. They better be. Pensar que hace unos hace diez años no existían los smartphones. O sea, lo que puede pasar en diez años, pues es algo que no podemos predecir. O sea, no se puede predecir. 
Eh, Claro, y que precisamente los cambios más grandes que, que vivamos sean los que decíamos, que no son impredecibles. Pero hay una cosa que está clara y es que la gente seguirá eh, jugando a videojuegos. Ok, so a little bit of advice from all of that. Um, at first, whatever position you're in, whatever time you come into this, it's a lot of hard work and a lot of solitary. You can at least use the internet to learn, um, but it will be sitting at computers and just doing it. And frankly, to put in the hours, you need to love it, because if you don't love it, you cannot put in the kind of hours that is going to be needed. Um, you can do the research, um, and nowadays you've got to be very good at something. We were jack of all trades. Now you have to be the best artist or programmer or make the best demo or something in a certain area um, to stand out. And that's difficult. Eh, bueno, algunos consejos para triunfar en este, en este mundo del videojuego eh, es que tenéis que hacer algo que realmente os apasione. O sea, que sea algo que realmente os apasione porque hay mucha competitividad. Y cuando, no vale con hacer, eh, eh, digamos, algo mediocre. O sea, tienes que ser muy competitivo en el campo y hacer algo que pueda, eh, que sea, bueno, que sea el mejor. Y eso es muy difícil. Ok. Y si estás escribiendo juegos y quieres ser noticiado, entonces sea original. Be inspired and like make sure that your research that you have identified a market but somebody hasn't already filled it. Um, there's no good just copying other people's things. So bring something new to the market and make sure that you've got a really good way of developing it um, so that you can iterate. Because nowadays you can put something out there and if it's slightly wrong, change it quick and watch the audience and how they react. And then you can make something that could go absolutely crazy and um, I hope that uh, those people do. And remember, listen to the people around you, the people who play games, your friends, your family. Um, if they just say, oh, that's very nice, that's wonderful, you don't get anything from that. You might feel good, it's great, um, but listen to why they don't like it, why they're not playing it. If you gave your friend a game, like on their phone, and they're not playing it a week later, just ask them why they stopped playing it. You, don't, you might not want to hear it, but They obviously got bored, so um, so so find out and then take the, the notes on board. Bien, eh, en fin, podemos decir que ahora las claves para nuestro el mundo actual de, de los videojuegos es ser original, estar inspirado y en la labor de documentación, en primer lugar identificar identificar cuál es el mercado y, y en segundo lugar ver dónde están los huecos que aún no han sido rellenados en ese mercado. Eh, y tener nuevas ideas para, para rellenarlos. Eh, la clave también es eh, tener un buen desarrollo, desarrollar lo mejor que se pueda. Una vez eh, se detecta algún problema, corregirlo inmediatamente para que un videojuego que, pueda, que pudiera haber sido genial no deje de serlo. Y recordad que es súper importante escuchar los los consejos y las críticas especialmente de los jugadores que si tu familia va y te dice que el juego es muy bonito eso muy chulón eso no te ayuda entonces precisamente lo que lo que más no, nos hace falta es lo que menos queremos escuchar pero esa es la clave para, para mejorar so here's the thing you might want to just make games for fun and that's okay, and that's great, and it's a great hobby. But if you actually want to make money, you want this to be your living, you don't want to go and do a real job, <laughs> then you have to decide um, how you're going to do that. Um, and it is tough. Many, many people want to work in the video games industry, and the number of people who want to do it versus the number of jobs There's, there's too many people who want to do it. So you've got to stand out. You've got to be the best. Um, uh, but the good news is the ones who try the hardest are often the ones that are the people who get the jobs because they've learned the most and they've applied themselves. You've got two choices. You can either go and work for a game developer and go and work for a team, let them decide what the work is, what the overall game is and everything, and fit in. And, and that's actually good. You learn a lot from that. Um, You're not going to be making every decision, 
um, but you'll have your area where you can excel. It's great for experts, so if you're an expert in one area, that's the way to go, without a doubt. Um, and you'll gain a lot of experience. So later you could go independent, but most people realize, once they've been inside a company, that that's actually not a good route. Um, bien, entonces, eh, estos son nuestros consejos para, para poder vivir de los videojuegos. Si queréis simplemente hacer videojuegos por diversión, está bien. No pasa, o sea, es perfecto, es un buen hobby. Pero si realmente queréis vivir de ello, en lugar de tener que, eh, tener que buscar un trabajo real, <risa> entonces tenéis que decidir cómo hacerlo. Um, en el mundo de los, de, los videojuegos, de los videojuegos actualmente, en proporción, hay demasiada gente que quiere trabajar de ello para los puestos de trabajo que, que realmente existen. Entonces, tenéis que levantaros, tenéis que ser los mejores, eh, tenéis que, que aplicaros a estas nuevas condiciones. Y, en fin, tenéis dos opciones. Una de ellas es eh, trabajar para otros desarrolladores, integraros en el mundo de esa forma eh, para otras empresas... Y de esta forma no vais a tener que decidir todas las de que tomar todas las decisiones y vais a ganar mucha experiencia. Entonces esto es perfecto para, para los expertos en campos muy específicos. Sin embargo, cuando ya trabajas dentro de una compañía te das cuenta de que quizás quieres tomar algunas decisiones y que quieres irte por tu cuenta. Um, but at least working with a game developer, you can actually pay all the bills. Going independent is a lot more risky. Um, you get to decide what the game is, you've got to find and identify what that audience is, where the niche is, where the opportunity is. You've got to make sure that you know how to market and, and promote the game. Um, you can make the best game in the world, but if nobody knows about it, nobody can find it, it doesn't matter. You've got to make a game that is very easy to find, very convenient, very easy to play, and very easy for people to actually pay you money. Um, you've got to make sure you get all the legals and the financial side of things right. Um, and you, but the thing is that there are so many skills that you do need to be a jack of all trades, but also a master at quite a lot of them as well. Um, so often it's a case of starting a small business with a few friends. It's highly risky, but the rewards can be incredible if you get it right. And of course, people get to determine their own destiny, they get to choose the game, they get to choose the PR and the marketing. And genuinely, although the money is riskier, people enjoy it a lot more. Entonces, eh, por una parte, esta opción que hemos comentado, que mmm, si os dedicáis a ella vais a poder pagar todas las facturas. Pero por otra parte está eh, ser independiente, ser autónomo. Entonces, esta opción es mucho más eh, arriesgada, evidentemente. Tienes que identificar, no solamente tienes que diseñar bien un juego, tienes que identificar eh, cuál es el mercado, cuáles son las oportunidades, eh, qué asuntos son más complicados. Eh, tienes que analizar eh, el mercado de los, de los videojuegos también para saber cómo promover tu videojuego. Puedes tener el mejor videojuego del mundo y si no tienes una buena, si no lo has promocionado bien, no, no vas a poder eh, tener éxito. Entonces, eh, nos vemos en el, en el caso en que ahora también son súper importantes las finanzas, tener todo en regla, saber eh, todo todos los procedimientos legales que debes seguir si te haces eh, si trabajas independientemente y esto hace que si tú creas un pequeño negocio con tus amigos y demás sea una puja muy complicada muy arriesgada pero que si sale bien el, el premio va a ser enorme y que evidentemente vais a disfrutar muchísimo más It, I don't know if we have time for questions. Tenemos tiempo para preguntas? A few. A few Maybe quick. Five to ten minutes. Mostly five. No. <laughs> <laughs> okay. Okay. <laughs> Has anyone got a burning question? Alguien tiene una pregunta super urgente que debe hacer sí o sí. Preguntas. Hey, that makes it. Oh. <laughs> Hi. 
Habla con el micro pegado, que si no no se te oye. Okay. Um, first, I I wanted to ask you um, from 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 what you've said, uh, I get that you have always been your own bosses. Yes. Uh, so I wanted to ask you if that was intentional and uh, what was how was the experience uh, when when going when when going on your business like that. Sure. Um, so for those of you who couldn't hear, uh, we've always been our own bosses. Um, sure. Was that part of the intention? Eh, para aquellos que no pudieron escucharlo, eh, sí, siempre fuimos nuestros propios jefes, pero esa no necesariamente fue nuestra, nuestra intención siempre. Um, well, we got um, lucky when young by writing things like Super Robin Hood and the Dizzy series, and so we had enough money that we could basically just keep making our own decisions and planning our own destiny. We had the opportunity in the 90s that we could have joined Codemasters, um, but we didn't like what we saw and we thought we could do it better. And we had the money to do it better. And so that's what we did. Um, but we don't know what it's like to work inside a company and have a boss. It's a bit like when people say to us, what's it like being twins? It's like, well, we have not been, so can't compare. <laughs> Bueno, eh, siempre tuvimos la, la suerte de tener el poder adquisitivo de, de hacer nuestras propias cosas desde de Super Marvel Hood y aunque tuvimos la, la oportunidad de eh, unirnos a Codemasters, eh, siempre pensábamos que podíamos hacerlo nosotros mismos mejor. Y es como cuando nos preguntan cómo es no ser gemelos, pues no, no lo sabemos, siempre hemos sido gemelos, pues siempre hemos ido por nuestra cuenta. Um, so we had sort of bosses in the fact that our publishers and it, when you sign a contract, you sign a million dollar contract and you have to deliver that game for that Christmas. Um, you, so so you, you kind of do have a boss in a way, but just not a person in front of you. You have responsibilities. And if you're independent and you're just trying to write an iPhone game, you have a responsibility to the audience that you're going to make it for. So it's not a person, it's a group. Um, so you still have a master in a way. Eh, bueno, en realidad el, el, el jefe, tener a un, un jefe siempre era pues, la compañía que publica, publicaba el juego. Cuando firmas un contrato de, de billones de, de, de euros, pues esto hace que tengas esa presión. Eh, tu jefe no es una persona en sí, sino esa, ese contrato. Y si eres un, un creador o un, un publicista in, independiente, tu, tu jefe quizás sea la audiencia para quienes hacen los juegos, esa presión de cumplir. Tenemos tiempo para otra pregunta. Me, 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 like name a company because you're the same workers, you're the same bosses. Um, is it only an image issue or, or what is it really? Um, okay, have? fine. Uh, I will answer that one. Um, did you want yeah. to? Um, bien, mi pregunta es: ustedes tenían una compañía que, que fracasó, ¿no? Y han respondido que sí. Entonces, eh, mi pregunta es: ¿cuál es, o sea, cuál es realmente la cuestión? De, ten, de tener una compañía que falle y luego con el mismo personal de esa, nueva, de esa compañía crear una nueva. ¿Es cuestión de imagen? ¿De qué, de qué depende? Um, so, what happened was very sad um, in the fact that we had around 200 people working for us and we had clients who weren't paying us. Um, legally, if we know that we can't pay our staff, we're not allowed to let them carry on working. Um, and so we actually had to declare the company bust. W once that had happened, well, what do we do? We, we're passionate about video games. We want to make video games for the rest of our lives. We had to decide, do we go and work for somebody or do we actually try and start again? We spoke to Smilegate. We didn't have any money. <laughs> we went bankrupt. <laughs> uh, 
we, we spoke to Smilegate and, and asked them that if we formed a new company, completely new legal entity, and we hired as many good people as we could, would they support us? Um, would they let us make Sky Saga? And it was a good pitch. It was a good pitch. <laughs> um, and, and they were a very, very good clients. And, and they said that they would trust us um, to make them a new game as a new company with a new team. Obviously, we knew a bunch of people who were just out of jobs. Um, so we went, to the, we went to some of those guys um, and asked them if they'd join us. Initially, it was quite risky for them to join us. But we've known a lot of these guys for a long time, and they know that we have the best intentions for them, their futures, and we had a really cool game idea and a big publisher backing us with Sky Saga. Bien, en la otra empresa teníamos unos 200 trabajadores, muchos clientes que, eh, con los que habíamos tenido relaciones eh, comerciales, pero es que legalmente si tú sabes que no puedes pagar a tus empleados, no puedes seguir trabajando, no puedes seguir manteniendo esa empresa. Entonces, nos, nos tuvimos que plantear la cuestión de qué hacemos ahora. Sabíamos que nos encantaba jugar a los... A los eh, nos encantaban los videojuegos, nos encantaba crear videojuegos y la realidad es que no teníamos dinero, estábamos en bancarrota. Entonces eh, decidimos fundar una nueva, bueno, empezar una nueva compañía en la que pudiéramos contratar a la mejor gente que, pudi que, que se pudiera encontrar y precisamente este, estos trabajadores nos han apoyado muchísimo, eh, hemos encontrado también buenos clientes y eh, todo este conjunto de, de personas implicadas en nuestra nueva empresa eh, creen en nosotros, confían en nosotros y sabemos que y ellos saben que aunque haberse unido a este nuevo proyecto puede ser arriesgado eh, eh, la idea es muy chula y, y nuestros eh, distribuidores y publicistas eh, nos, nos apoyan okay. Thank you. Thank you. Muchas gracias Muchísimas gracias a todos por asistir. Thank you very much for your speech. Eh, nos vemos después de la comida a las 4, podcast del mundo del Spectrum en el que ellos deben estar invitados con John Cortázar. Así es que a las 4 nos vemos otra vez aquí.